、肉盾家族、战将王，这些我都知道。但是这个坚果保龄球也算肉盾？你就长个坚果的样子，你也不是肉盾啊！这些植物配上三千阳光，能不能打败无名版的姜王博士呢？在游戏开始之前，我们先做一个测试。无名版的冰车，它不是很多植物都能绿吗？那我们坚果保龄球打过去的时候，能不能被绿呢？认为能被绿的，满屏的绿走起来；认为不能被绿的，把你们表情包第一个表情打出来。我去，这都能给绿了，我愿称之为绿王。好，我们回到游戏当中。既然是用这些防御植物来挑战姜王博士，那我们肯定是把爆炸坚果和南瓜壳放在二十路，保龄球就用来处理这些特殊的僵尸，拿到了一个双子箱子回。这下我们可不愁阳光了啊！爆炸坚果和南瓜壳放在二十路，这样的话就可以炸到更多的僵尸。哎，掉了一个玉米加农炮，我去，这把运气可以！我去，全是紫卡，哇，这个双子箱子回来的太好了。那现在的话，我们就用玉米加农炮炸一下。什么情况、啊？这是肯定又有人说我偷偷修改了暴率。你们承认我的实力强有这么难吗？那这一把还怎么输啊？直接就开始炸呗！中路损失了一个加龙炮，问题不大。还有两个倭瓜，赶紧压江王。我去被套路了。哎，想套路我倭哥没门儿。我倭哥重整旗鼓，再来一次。我这辈子都没打过这么富裕的仗。来，江王博士直接搞他。这个版本的加王博士血量好够啊！我们炸了这么多玉米加龙炮，他居然还是完好无损的，又把球出在了第一路。那我们又损失了一个加龙炮，我去，问题不大，我们还有很大的可能通过这一关，因为我们还有这么多阳光，看到没？只要我们后面的运气不是太差，这一关必过。Surprise, motherfucker！ 啊！你这加王博士！你是程咬金吗？你爷爷的奶奶的爷爷，直接丢三辆车把我搞没了！现在的冰车让我很难办啊！难办啊！我操，别办了！这一把呢，我们在卡槽里面增加了寒冰菇和火爆辣椒，这样的话我们就不怕姜王博士吐的冰火球了。哇，全是寒冰射手！那这样我们火炬树桩不就成了最大的赢家了吗？我们先把二路的输出搞满，三路呢随便留一个。我去，姜王博士怎么下来这么早呢？他把球吐在了第二路，刚好我们火爆辣椒又来一个火爆辣椒，那就两连炸呗。大概过了二十秒钟，姜王博士又下来了。我总感觉无名版的姜王博士比其他版本的姜王博士要聪明一些。其他版本，特别是原版，他每隔一分钟，基本上是准时啊，每隔一分钟就下来一次。然后无名版呢，它是没有规则的，有可能十多秒就下来了，有可能三分钟它都不下来。所以说这也是为什么无名版的姜王博士非常的难打。早起的鸟儿有虫吃，早起的虫儿被鸟吃，早起的冰车有脑子吃。这个冰车来这么早，我怎么玩啊，兄弟们？你爷爷的奶奶的爷爷，你这不按套路出牌啊？不停，我还就不信了，这绿王八车，我这次把帝释和帝释王给带上，我还不信这一把我还打不过去的话，我直接卸载游戏。我们这一把主地刺坚果呢，能少放一点就少放一点，因为坚果承受的都是一些无效伤害。什么叫做无效伤害呢？就是人家打你，你不打别人，你这不是白给人家坚果吗？但是南瓜壳吧，虽然有用，两百阳光一个，这没有向日葵的话，谁吃得住啊？前期呢，咱们就打打保龄球就行了。哎，这两个双子向日葵不就来了吗？那现在我们有双子向日葵的话，阳光应该是不缺了。我们要主发育地刺王，姜王博士脚下的两列，我们都种上地刺王。除了小丑僵尸不能防以外，其他僵尸我们都能防住。那现在我们有地刺防冰车，有火爆辣椒和寒冰菇防姜王的冰火球。那这一关的话，应该还是比较好打的吧？一路在线等一个好兄弟，哎，这不就来了吗？可惜不是二爷啊！现在大部分的僵尸都走不过来。你看这冰车，我最讨厌的冰车出来就没了，这不香吗？还是地刺王给力啊！哎，这玩意儿给他铲了，我去，铲慢了一步。这个车砸的水平也一般啊。撑开跳僵尸，我看一下啊。哦，保龄球马上好了，我们打保龄球，来吧。胆小菇放在三路，这一把打工仔立大功了呀。这么久了，打工仔还在疯狂的啃咬，看看能不能保住这两个坚果墙。哎，刚好来了一个黄牛投手。其实我们的伤害并不高。这一把我们能打到这里，全靠这个打工仔。我们植物真的只是一个辅助而已。这一把的姜王博士就没有前面几把的姜王博士聪明啊！以前的姜王博士看到一路有魅惑菇，或者看到一路有打工仔，他迅速的放下一个小丑僵尸给他炸了。但是这一把他并没有理会这个打工仔，难道这一把的修脚匠技术好，给他修得很舒服？我们看一下还有多少血量
，还有七千还有六千多滴血，那这把不就有了，兄弟们？江王博士没有冰车，你啥也不是，还江王博士吐一个冰球直接冻结你，还有三千多滴血，直接放一个保龄球应该够了。哎，直接拿下江王博士。时隔多年，我终于又打败了无名版的江王博士。无名版的江王博士克星是谁？你们应该知道了吧？好的，我朱哥点个关注，我们下期再见。